பாட் டூ பிளேட்ஸ் நீர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி வீடியோ எதுவும் பார்க்க போகிறது இல்லை நான் உங்களுக்கு என்னுடைய அஞ்சரை பெட்டியை காமிக்க போகிறேன் அதாவது மசாலா பாக்ஸ் இப்போல்லாம் நிறைய பேருக்கு அஞ்சரை பெட்டி அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு தெரியறதில்லை அஞ்சரை பெட்டினால் ஐந்து அறைகள் கொண்ட மரத்தாலான ஒரு பெட்டி இப்போல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மசாலா பவுடர் எல்லாம் ரெடிமேடாக கிடைக்குது அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி இல்லை அதனால் அந்த காலத்தில் இருந்த பெரியவங்கள்லாம் மிளகாய் மல்லி ஜீரகம் இதெல்லாம் அந்த அஞ்சரை பெட்டியில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்பப்போ தேவையோ அந்த நேரத்துக்கு எடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி சமையல் பண்ணாங்க முக்கியமாக பெண்கள் வந்து கல்யாணம் ஆகி போகும்போது பிறந்த வீட்டில் இருந்து சீதனமாக அந்த அஞ்சரை பெட்டியை கொடுத்து அனுப்புவாங்க இப்போல்லாம் அந்த மரத்தால் ஆன அஞ்சரை பெட்டி எங்கேயும் கிடைக்கிறதில்ல அதுக்கு பதிலாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பிளாஸ்டிக்கில் நிறைய கிடைக்குது நான் மொத்தம் மூணு அஞ்சரை பெட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட நான் எட்டு வருஷமாக வச்சுருக்கேன் நான் சென்னையில் இருக்கும்போது வெறும் முப்பது ரூபாய்க்கு நான் அந்த பாக்ஸ் வாங்கினேன் இதில் என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் இது ஜாதிப்பூ கல்பாசி கசுகசா இதில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சோம்பு ஏலக்காய் வந்து ஒரு கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் எப்பப்போ தேவையோ அப்போ யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த கவரோடவே நான் அதில் வச்சுருவேன் அதே பாக்ஸில் நான் கிராம்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் பட்டை வச்சுருக்கேன் இது மராட்டி மொக்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கவரோடு அப்படியே வச்சுருவேன் அதே பாக்ஸில் கொஞ்சம் பிரிஞ்சியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ஒரு பாக்ஸும் கிட்டத்தட்ட நூறு கிராம் அளவு பிடிக்கும் நம்ம ஹோல் கரம் மசாலாலாம் பொதுவாக அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் எப்பப்போ தேவையோ அந்த நேரத்தில் மொத்தமாக எடுத்து இந்த பாக்ஸை வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீட்டாக மூடி வச்சுருவேன் இப்போ அடுத்த பாக்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாக்ஸ் இதையும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷமாக பயன்படுத்திகிட்ருக்கேன் இதுதான் நான் வந்து முதல் முறை வாங்கின பாக்ஸ் இது உள்ள என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதோட மேல் முடியை திறந்திங்கன்னா இது உள்ள இன்னொரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து நான் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் மிளகு கடலை பருப்பு அப்புறமா நான் காய்ந்த கருவேப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் சீரகம் இது வந்து கட்டி பெருங்காயம் இது தேவையானப்போ யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கவரை அப்படியே இது உள்ள வச்சுருவேன் இது வந்து கடுகு இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பவுலும் உங்களுக்கு வந்து நூறு கிராம் அளவு பிடிக்கும் அப்புறம் இன்னொன்றில் வந்து நான் காய்ந்த மிளகாய் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் தான் இதில் வச்சுருக்கேன் கடைசியாக இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுவும் வந்து ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாக்ஸ் இதே வந்து நான் ஒரு ஏழு வருஷமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் இதோட மேல் முடியை திறந்திங்கன்னா இது உள்ள இந்த மாதிரி இன்னொரு மூடி கொடுத்துருப்பாங்க இது உள்ள நான் வந்து மசாலா பவுடர் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் சீரகத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பவுடர் இது வந்து சிக்கன் மட்டனுக்கு யூஸ் பண்ணுற குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இதுவும் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் இதை சுற்றி நான் கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி கரம் மசாலா தூளும் நான் வந்து வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன் இதில் கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட வாசனை மற்ற மசாலா பொருட்களில் கலக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் தேவையான நேரத்தில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் கவர் போட்டு அப்படியே வச்சுருவேன் இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் தான் நான் இந்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இந்த மூணு பாக்ஸால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பேஸ் சேவிங் ஆகுது இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி எடுக்கிறதுனால தண்ணி படும் எண்ணெய் படும் அதனால் கண்டிப்பாக எண்ணெய் பிசுக்கு அதெல்லாம் ஆகும் நம்ம வந்து அதை அடிக்கடி தொடச்சி வச்சிடணும் மாதத்தில் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக தொடச்சி காய வச்சு இதில் வந்து நம்ம பொருளெல்லாம் போட்டு வச்சோன்னா எதுவும் ஆகாது ஒரு பொருளை ரொம்ப அதிகமான விலை கொடுத்து வாங்கினாலும் சரி கம்மியான விலை கொடுத்து வாங்கினாலும் சரி அதை வந்து எவ்வளோ நாள் உழைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம அதை வந்து பராமரிக்கிற முறையில் தான் இருக்குது நல்லா சுத்தம் பண்ணி அதை பராமரித்து நம்ம வைக்கும்போது அது ரொம்ப நாள் நமக்கு உழைக்கும் இப்போ இந்த அஞ்சரை பெட்டியிலலாம் போட்டது போக மீதி இருக்கிற பொருளெல்லாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது உள்ள பட்டை கிராம்பு அந்த மாதிரி ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாத்தையுமே அந்த கவரோடவே சுற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போது அந்த பாக்ஸில் காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதிலேருந்து எடுத்து அதில் போட்டுக்குவேன் இந்த வீடியோ உங்கள